Seu professor Marcos Murakami com uma aula especial de variância, que é um tema de estatística. Olha só a definição quando você pega de variância, que até assusta, né? A variância é a média aritmética dos quadrados de cada desvio. Eras, professor? Complicou. Calma que eu vou ajudar você. Venha cá. Eu tenho, por exemplo, aqui esses valores aqui. 4, 7, 8, 10 e 11. Pega seu caderno, anote aí. 4, 7, 8, 10 e 11. Para você chegar na variância, você tem que manter a calma. Primeiro, você vai ter que fazer a média. Vai chegar aqui, ó. Eu tenho 4, 7, 8, 10 e 11. Professor, eu não sei o que é média. Vamos recordar? A média aritmética simples, por exemplo, ela vai ser a soma dividido pelo total. Repita. Média aritmética simples. Você vai somar os valores e vai dividir pela quantidade. Por exemplo, se eu tenho 4, 7, 8, 10 e 11, a média será, aí você coloca, média aritmética 4 mais 7 mais 8 mais 10 mais 11. Quantos números são? São 5. Aí você divide por 5. Agora você vai somar aqui em cima. Você pode me ajudar? Por exemplo, 4 mais 7, diga 11. 11, professor, muito bom. 11 mais 11, 22. Mais 8, bem aqui, 30. Mais 10, 40. Então, a minha média foi a soma dos valores, que deu 40, dividido por 5. Então, a média deu 8. Então, perguntou variância, você tem que ir com calma. Primeiro, tem que achar a média. Mas por quê, professor? É porque você vai ter que calcular agora o chamado desvio absoluto. Aqui o professor organizou, repetir a sequência numérica aqui, ó, a série numérica, 4, 7, 8, 10 e 11. Vem cá. A minha média não deu 8? Deu, professor. Agora, olha só essa jogada bem aqui. Aqui era 4. Eu pergunto para você, de 4 para 8, está faltando quanto? Ah, de 4 para 8 está faltando 4. Esse é o desvio. Isso aqui é o meu desvio. O que é desvio? Você vai fazer o seguinte, achou a média? Você vai fazer a diferença de cada número para a sua média. Por que absoluto? Porque é em módulo, em valor absoluto. Por isso, eu recomendo que você faça sempre o maior menos o menor. Baixa, subtrair aí, assim, ó. 8 menos 4. Aí você coloca 4. Essa série aqui de baixo é o meu desvio absoluto. Lembre, absoluto é modular, é módulo. Nunca será negativo aqui. Tudo bem? Vem cá. Aqui é 8, mas aqui era 7. Aí eu pergunto para você, esse 7 está acima ou abaixo da média? Está abaixo, professor. Quanto? Uma unidade. Aqui é o desvio. Basta fazer 8 menos 7 dá 1. Viu como é fácil? Por esse motivo, é necessário você entender que é passo a passo. Primeiro você faz a média. Porque se eu não tiver a média, eu não tenho como fazer a diferença. Eu tenho que ter a média. Acabei a média, aí eu faço agora o desvio. Desvio, a diferença. Então você vem aqui, ó. 8 menos 4, coloca 4. 8 menos 7, coloca 1. 8 menos 8, coloca 0. E aqui, aqui você faz o maior menos o menor. Professor, eu posso fazer... 8 menos 10? Pode. Só que 8 menos 10 vai dar menos 2. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque é módulo. Módulo de menos 2 é mais 2. Mas para não complicar, faça o maior menos o menor. Então aqui, ó, 10 menos 8, você coloca 2. Aqui, 11 menos 8 vai dar o número 3. E agora vamos ler novamente aqui a variância... É a média aritmética dos quadrados de cada desvio. Começou a fazer sentido, porque eu tenho desvio. Eu aprendi a fazer o desvio. Primeiro faz a média, depois faz a diferença. Aqui você tem um desvio. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada desvio aqui, vou elevar a segunda potência. Quarta a segunda. Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui. Quarta a segunda, 1 a segunda, 0 a segunda... Olha lá, 2 elevado à segunda, 3 à segunda. Aí eu somo esses valores aqui, ó. Eu vou somar e vou dividir pela quantidade. Isso que é a nossa variância. A variância é a média dos quadrados de cada desvio. Quando a gente olha essa primeira vez, era é muito complicado, não é? É bem simples, mas você tem que entender. Primeiro eu tenho que achar o meu desvio. 
pego cada desvio, elevo a segunda potência, 4 a segunda, 1 a segunda, 0 a segunda, 2 a segunda, 3 a segunda, aí você vai somar esses valores aqui e vai dividir pela quantidade. Por que 5, professor? São 5 dados, 1, 2, 3, 4, 5, você divide por 5. Vamos fazer as contas? 4 a segunda, 4 vezes 4, que vai dar 16. 1 a segunda, 1 vezes 1, vai dar o número 1. 0 a segunda, 0 vezes 0, vai dar 0. 2 a segunda, 2 vezes 2, 4. 3 a segunda, vai dar 9. Vamos aqui, vamos fazer essas continhas aqui. Ó. 16 mais 1, vai dar muito bom, 17. Aqui eu tenho 13, né? 9 mais 4, 13. Mais 17, 30. 30 dividido por 5, e aí você tem 6, 6 é a minha variância. Então, toda vez, quando você quiser obter a variância, você tem que manter maior calma, porque você vai acertar. Você chega aqui, primeiro a média. Quem é a média? Soma os valores e divide pela quantidade. É o conceito de média aritmética. Soma, divide pelo total. Já fiz a média aqui, que é o, o mais importante. Fiz aqui a média... Eu pego esse número, pego esses dados aqui e eu faço a diferença. Recomendação, o um maior menos quem? O um menor. 8 menos 4, aí você coloca 4. 8 menos 7, 1. 8 menos 8, 0. 10 menos 8, maior menos o um menor. E aqui 11 menos 8. Eu tendo aqui o meu desvio e aí você eleva cada um a segunda e divide pela nossa quantidade, e aí você vai acertar, vai entender o que é uma variância. Professor, eu quero anotar. Calma que o prof já vai sair daqui, você vai fazer as suas anotações. Mas, conversamos em relação à variância. O que é a variância? Aparece aqui, a variância é a média aritmética dos quadrados de cada desvio. Muito obrigado, te espero, até a próxima aula, tchau!